哼，还行，对付你们这些垃圾，还是绰绰有余的。你说谁是垃圾？你知不知道我是谁？你又是谁？不会是叶海的私生女吧？也要来分财产？呸！就你这低贱的血脉，怎么能配得上我的身份？我乃是来自邻国的公主，就连龙神殿的龙神大人都要给我爸一个面子。竟然连公主都来了？是啊。这黎龙啊，哪斗不过公主啊？以后啊，林氏集团要改姓陈了。你说这老叶也太不是东西了，他都入赘林家了，林董也对他那么好，他和自己儿媳妇搞到一起去就算了，竟然外面还有一个这么大的私生子，今天还要过来抢财产，人哪能干出这种事呀？就是呀，你们给我闭嘴！我老婆可是别国的公主。就算把你们丢到海里喂鱼，也没人会把我怎么样。你你你敢？这里可是林氏集团。哈哈哈哈！林氏集团马上就要改姓叶了。要是这姓叶的接手了林氏，说不定我的亏空就没事了。反正等会儿也要坐牢，还不如就投靠姓叶的了。叶总，你好，我支持你。你是什么东西？我是林氏集团的财务部经理，我一看你啊，你就不是一般人。如果你管理我们公司，我们公司不更上一层楼？哦，我明白了，想当我的狗是吧？要是你缺的话，我就是那条忠心的狗。老王，你说什么呢？你还要不要脸啊？呸！你们懂什么？命都快没了，还要什么脸？哈哈哈哈！好啊，这条狗。我喜欢，那就谢谢叶总了。老王，你以为这样就能逃过牢狱之灾了吗？林云龙，你嚣张什么？你马上要被赶出林家了。哼，我劝你们分清现在的形势。林云龙他一个死了爹妈的孤儿，怎么能和公主的老公比呢？等叶总继承了公司，第一个拿你们开刀。他说的没错。只要我拿下林氏集团，所有违抗我命令的人，一一开除。你敢？我们可是有股份的。你们以为我会让你们平平安安离开这里吗？公主，把股权转让书拿出来。谁签了这个，谁就可以走。什么？你还想要我们的股份？你也太开心了，就是，你知不知道我们手上的股份值多少钱？凭什么给你们啊？废什么话！你们要钱还是要命？土匪，你简直就是土匪！没错，我就是土匪。你们能拿我怎么样呢？不要忘了，我老婆可是公主。这，这可怎么办啊？我也不知道，难道真的要把股份给他？这可是我们一辈子的积蓄啊！林云龙，你说句话呀！你们还指望这个废物？他估计已经被吓破胆了吧？哼，我只是在想，你哪里来的底气，敢在我的地盘上这么嚣张？哼，怎么和我们叶总说话的？你这是什么态度？老王，不要以为错了叶晨的狗，你就可以不用坐牢了。在我们国家，犯了法。就应该接受审判，没有什么别国的公主能救得了你。叶总，这你只不过是一个低贱的血脉，竟然还敢质疑本公主！呵呵呵，公主，一个国家人口还没有两百万，还没有我江城大，谁给你的面子，敢在我们国家摆你的公主的谱？你，还没有人敢这么跟我说话。叶晨，你好好给我修理修理他。林一龙，你好大的胆子，竟然连公主都敢惹！你知道他爸是谁吗？他爸可是龙神殿的副统领，赶紧跪下道歉！啊！你吃软饭还吃香了是吧？堂堂一个大男人，竟然靠老婆的身份来狐假虎威！我要是你，连门都不敢出！你他妈的给我放开，不然我弄死你！哼、哎！老公，你没事吧？林一龙，你现在已经完全惹怒我了。
你今天就算把林家的所有财产交给我，我也要让你生不如死！你们，你们不要乱来！你们两个不想死的话就闭嘴！我们两个人的恩怨，不用牵扯其他人吧？我不管，只要站在你那边的人都得死！凭什么？我从小和我妈，我和我妈吃的上顿没下顿，我恨你！我恨你们林家所有人。我只能说，你妈和我妈都被他骗了。他入赘林家的时候，我妈根本就不知道他在外面有了家庭和孩子。要是知道的话，根本不会和他结婚。我不管，要不是你妈那个贱人勾引我爸，他能抛弃我和我妈吗？你们林家不就是仗着有钱吗？我现在就要把你们林家所有东西抢到手，再去挖你妈的坟，把你妈。挫骨扬灰，你说什么？你敢对我妈的坟做什么？我要把她的骨灰喂狗！哈哈哈哈！你敢？我有什么不敢的？我现在已经派人去挖了，说不定啊，现在已经挖到手了。还是，你又能怎么样呢？嘉宾，赶紧去我妈的坟上看一看。如果有人动我妈的坟，给我往死里打！你觉得你现在去还来得及吗？我告诉你，你最好祈祷我妈的坟没有事儿，不然的话，我一定让你后悔来到这个世界上。你威胁我呀！我最不怕的就是威胁。我告诉你，你妈的坟我挖定了。我原本以为你被叶海抛弃，对你有一点愧疚。觉得你是个可怜人，现在我不是这么认为了。可怜之人必有可恨之处，你这种人就是该死。你有本事你就弄死我呀！如果你不弄死我，我就弄死你全家。哦，对，你全家好像只剩你一个了吧？林一龙，你最好把嘴巴给我放干净点，要不然我今天一定让你知道得罪龙神殿的下场。得罪龙神殿，你爸一个区区龙神殿的副统领，能代表龙神殿吗？光龙神殿副统领就十二个，你爸又是哪根葱？你敢侮辱我爸？难道你也是龙神殿的人？你爸没告诉你，龙神殿里遇到名字里有龙的人，要夹着尾巴做人吗？龙神殿里名字里有龙的人，只有尊贵的龙神大人。难道你想说你是龙神大人？没错，你们惹错人了。我就是龙神。你是龙神大人？龙神？不可能！你的背景我都已经查清楚了，你只不过是一个被后妈赶出家门的书呆子而已，怎么可能是龙神？呵呵呵，我的身份是你们这些臭鱼烂虾能够查得出来的吗？你们配吗？老公。怎么办呀？如果他真的是龙神，那我们不完蛋了吗？大家不要相信他不是龙神，不相信我可以啊，只是这后果你们承担得起吗？不行，我还是要给我爸打个电话确认一下。喂，爸，怎么了，我的宝贝女儿？爸，我问你，龙神殿的龙神大人，他的名字是不是叫林一龙？尊贵的龙神大人的名字怎么是我们能知道的呢？但是啊，他的名字里的确有一个“龙”字。我爸也不知道龙神大人的名字，你干什么？是我，龙龙神大人。爸，你说什么呀？你说他是龙神大人？没错，龙神大人的声音，我怎么会听错呢？丽莎。你怎么会和龙神大人在一起？龙神大人，你认识我的女儿吗？哼，真吵！你，你真的是龙神大人？不，这不可能！老公，怎么办呀？我们惹到龙神大人了，我们完蛋了！你给我闭嘴！你怎么那么多事儿？为什么要给你爸打电话？为什么要承认他就是龙神？可是他就是龙神啊！只要我们不承认，谁知道他是？你这是什么歪理、啊？你为什么要自己骗自己呢？我管他是不是龙神，这么多年林一龙终于落在我手上了，我不管
，我要报仇。叶晨，要封你就自己去封，别拿我们家族的安危开玩笑。龙神大人，我们惹不起啊。龙神大人，对不起，之前我不知道您的身份，请你原谅我这次的鲁莽吧。你为什么要道歉？丽莎，你可是公主啊！林一龙，你凭什么？你给我闭嘴！龙神大人，请你看在我爸的面子上，原谅我们这一次吧。原谅你可以，他不行。好的，龙神大人，我明白了，我先告辞了。凭什么？凭什么你能当上林家大少爷，拥有一切，还能登上龙神殿，而我什么都没有？我承认，人的出生没有办法改变，但是后期的选择却是自己的。我虽然是林家少爷。但我创立龙神殿，却没有用林家一分一毫，都是我一步一步走上去的。哼，你觉得我会信吗？我不像你，只会怨天尤人，怪女人，怪父母，从来不怪自己的能力不行。我的能力没有问题，是你们，是你们在针对我。针对你？你是妄想一切不属于你的东西。如果今天你不和我争夺林家的财产，你的老婆会抛弃你吧？你会落到今天的这个下场吗？我要，你为什么不给我？你安心当一个没用的富二代不就行了？你为什么要是龙神？哼，笑话！凭什么你要就给你？凭你不要脸，还是凭你脸皮厚？你，林总，不要和他废话了，赶紧把他赶出去吧。这个叶晨这么没用，竟然输给林一龙了，我该怎么办？我又要去坐牢了吗？叶晨，你已经输了，还有什么话要说吗？输，不见得吧。我已经叫人去挖你妈的坟了，你连你妈的坟都保不住，你就算赢了，有林氏的财产，当上了龙神，又能怎么样？你还不是一个笑话！给我闭嘴！我就要说，你妈被我挫骨扬灰，你的未婚妻被你爸给碎了。你也比我强不到哪儿去，哼 ，loser。喂，江斌，那边事情处理的怎么样了？龙大人，请放心，想要挖富人坟的人已经全部被抓住了，富人的坟一点事都没有。那就好，江斌，你立了大功。叶晨，不好意思了，你派去的人。被我的人控制了，我妈的坟一点事儿都没有，怎么可能？你们怎么做到的？哼，你太小看我龙神殿的力量了，你彻底没戏了，叶晨。不，这不可能。你说你今天要抢我的财产，又要挖我妈的坟，我该怎么报复你才好？不行，我是你哥。你不可以对我这样，哥，不好意思，我妈只生了我一个，我可没什么哥哥。你不是说你要当我的狗吗？你帮帮我，你帮帮我呀！我滚开！我还以为你有多牛逼呢，没想到你连个狗都不如。你，你什么你，还想让我给你当狗？你配吗？还轮不到你来教训他，你还是照顾好你自己吧，林总，我没有别的意思。只是想帮你出口气，哼！你不要在我面前装了。像你这种见风使舵、两面三刀的人，还是等着警察来接你吧。我，我，真是自作孽不可活啊！不用在这里假好心。你以为你帮了我，我就会感谢你吗？帮你？你想多了。我只是不想看到你们狗咬狗而已。他亏空公款，至于你，我已经一无所有了，你能拿我怎么样？动你都嫌脏了我的手，我可以把你还给丽莎家族，他们要把你怎么样，我就不知道了。不不，丽莎那个女人就是个疯子，对她没用的人，她不会留下了。那是你的事儿，从你派人去挖我妈的坟的时候，你就应该有这个觉悟了。一龙，你没事吧？叶雪，你怎么来了？我听说有很多人在办公室找你麻烦，怎么样？人呢？放心吧，叶雪，我没事找我麻烦的人
已经解决完了。那就好。哎，这个人是谁啊？不用管他，我们走。不好意思，因为我们家的事儿，让大家看笑话了。我们出去吧。好，好，好，我们走。这，站住！你就别走了，在这等着警察上门吧。林云龙。还有什么事儿？你就不想知道我为什么突然回国吗？你什么意思？其实我早就和那个便宜的爹没联系了。我之所以回来，是有人给我打电话，所以还死了，让我回来增加他。哼，我知道是谁了。你知道？是个女的吧？没错。是谁呀、啊，一龙？除了程月，还能有谁？程月，他为什么要这么做？我们上次不是都和他说清楚了吗？估计还不死心吧，还不死心吧。真的太过分了，你都给他们一个多亿了，他们怎么还不死心，还在背后耍这种手段？原本打算给他们一个亿，让他们下半生衣食无忧，现在看来他们不配。这一个亿，我现在就取消转账。喂，江斌，给程家的一亿三千万到账了没有？取消转给他们。也许，我们走。不好了，不好了，不好了！月月，怎么了，妈？林一龙转过来那一个多亿，取消了，他又转回去了。难道林一龙知道了那个私生子是我打电话通知的？何止，那个私生子就是个废物，什么都跟林一龙说了，听说还被林一龙啊好好的教训了一顿。啊，这个林一龙竟然有这么强的手段！月月，你还是放弃吧，你是斗不过他的。妈，我真的好后悔，当初放弃林一龙，跟了叶海那个老混蛋，现在什么都没有了。女儿啊，你的孩子可怎么办呢？